হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রবি টেম রেডিও স্কুল আগের ভিডিওতে আমরা দেখে এসেছি কীভাবে হিসাবের মাধ্যমে কোনো পার্টিকুলার সম্পদ দায় আয় ব্যয় অথবা মালিকানা সত্ত্বের ক্রমাগত হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপের মাধ্যমে তার নিট পরিমাণ জানা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি প্রাথমিক ছক ইউজ করলেও প্রকৃতপক্ষে হিসাবের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ছক রয়েছে আজকে আমরা হচ্ছে নির্দিষ্ট শুধু দুইটি ছক নিয়ে কথা বলবো একটি হচ্ছে টি ছক অপরটি হচ্ছে চলমান জের ছক প্রথমটি হচ্ছে টি ছক এর নাম কেন টি ছক কারণ এর যেতে কিছু টি এর মতো কেন টি এর মতো কারণ টি এর এই পাশের দিকে আমার জন্য হচ্ছে ডেবিট দিকের ঘর অ্যান্ড এদিকে আমার জন্য হচ্ছে কেডিট দিকের ঘর সেটা টি এর মতো দেখতে এখানের মধ্যে আমার সমান সমান ঘর থাকে এখানে চারটা ঘর থাকবে এখানে আমার জন্য হচ্ছে চারটে ঘর থাকবে এই কারণে টি এর মতো দেখতে বলে এটাকে টি ছক নামে অভিহিত করা হয় পরেরটি যেটি আছে সেটি আমার জন্য হচ্ছে চলমান জের ছক চলমান জের ছক বলতে কি বোঝায় জের বলতে বোঝায় উদ্বৃত্ত প্রতিদিনের শেষে অথবা প্রতিটি লেনদেনের শেষে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে কোনো একটি পার্টিকুলার সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব দায় অথবা আয়ের কি পরিমাণে হচ্ছে পরিবর্তন ঘটেছে কিংবা নিট ফলাফল কি তা বের করার জন্য যে ছক ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় চলমান জের ছক এই ক্ষেত্রে চলমান কেন বলা হচ্ছে কারণ প্রতিটি লেনদেনের পরপরই হচ্ছে এখানের মধ্যে জেটা নির্ণয় করা হয়ে থাকে যদি আমরা একটু ঘরগুলির দিকে খেয়াল করে দেখি টি ছকের মধ্যে রয়েছে মোট আটটি ঘর তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা টাকা তারিখ বিবরণ জাবেদা পৃষ্ঠা টাকা এই ক্ষেত্রে ডেবিটের জন্য হচ্ছে এই চারটি ঘর এবং ক্রেডিটের জন্য হচ্ছে এই চারটি ঘর চলমান ছ যে ছবির মধ্যে যদি খেয়াল করে দেখি তারিখের ঘর রয়েছে এখানে কিন্তু বিবরণের ঘর দুইটি নয় বিবরণের ঘর একটি তাই এখানের মধ্যে ডেবিট দিকের টাকা হোক কিংবা ক্রেডিট দিকের টাকা দুই ক্ষেত্রের বিবরণ এক্ষেত্রে লেখা হয় কিন্তু টাকার ক্ষেত্রে গিয়ে ভিন্নতা আছে ডেবিট ঘরের টাকা অবশ্যই ডেবিট ঘরে লিখতে হয় এবং ক্রেডিটের টাকা অবশ্যই ক্রেডিট ঘরে লিখতে হয় এরপর নির্ণয় করা লাগে জের জের যদি ডেবিট হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডেবিটের ঘরে লিখবো আর যে অথবা উদ্বৃত্তি যদি ক্রেডিট হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ক্রেডিটের ঘরে সেটা লিপিবদ্ধ করব তো যদি আমরা একটু টি ছকের বৈশিষ্ট্য এবং চলমান যে ছকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দেখি তাহলে আমরা জানতে পারবো অবশ্যই এখানের মধ্যে হচ্ছে একটি হিসাবে শিরোনাম থাকবে যদি এটা নগদান হিসাব হয় অবশ্যই এখানের মধ্যে আমার নগদান হিসাব এই শিরোনামটি উল্লেখ করা লাগবে দুই নম্বরটি হচ্ছে ডেবিট ও ক্রেডিট অংশে বিভক্ত দেখতেই পাচ্ছি বাম দিকের অংশটি আমার জন্য হচ্ছে ডেবিট এবং ডান দিকের অংশটি আমার জন্য হচ্ছে ক্রেডিট চারটি করে আটটি কলাম টোটাল এখানের মধ্যে ডেবিট ঘরের জন্য চারটি ঘর বরাদ্দ রয়েছে এবং ক্রেডিটের জন্য চারটি ঘর বরাদ্দ রয়েছে টোটাল হচ্ছে আটটি ঘর নির্দিষ্ট সময় পরপর জেন নির্ণয় এক্ষেত্রে যা করা হয় সাধারণত এক মাস ধরে নেওয়া হয় চাইলে প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো সময় এখনও ধরতে পারে এক মাস পর পর যদি ধরে নিই তাহলে এক মাস পরে গিয়ে সমস্ত ডেবিট দিক যোগ করা হয় এবং সমস্ত ক্রেডিট দিক যোগ করা হয় তারপর তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটাই পরের মাসে নিয়ে যাওয়া হয় এই ক্ষেত্রে প্রতিদিন কখনো যে নির্ণয় করা হয় না বরং নির্দিষ্ট সময় পরে এখানে জেটটা নির্ণয় করা হয় যদি আমরা চলমান জের ছকের দিকে দেখি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হিসাবে শিরোনাম থাকবে এর সাথে কিন্তু টি ছকের একদিন মিল রয়েছে দুই ক্ষেত্রে হিসাবে শিরোনাম থাকবে তো হিসাবে শিরোনামের ক্ষেত্রে যদি এটা হয় ব্যাংক হিসাব তাহলে অবশ্যই এখানের মধ্যে আমার ব্যাংক হিসাব নামটা উল্লেখ করা লাগবে পরবর্তীতে হিসাবের কোড নং অবশ্যই চলমান জের ছকের ডান দিকে আমার হিসাবের কোড নং উল্লেখ করা লাগে যদিও পরীক্ষার মধ্যে হিসাবের কোড নং তেমন উল্লেখ থাকে না কিন্তু হিসাবের কোড নং এই কথাটি অবশ্যই দেওয়া উচিত পরে হচ্ছে টাকার কলাম চারটি এখানে যদি তোমরা খেয়াল করে দেখো তারিখ বিবরণ যাবে তা বিষ্টা এই তিনটি হচ্ছে বিবরণের ঘর কিন্তু এখানে যে টাকার ঘর দেখি ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা জেলের ক্ষেত্রে ডেবিট জের ক্রেডিট জের টাকার ঘর রয়েছে কিন্তু টোটাল চারটা এর জন্য অনেকে একে চার ঘরা ক্ষতিয়ান ছক বলেও উল্লেখ করে থাকেন এবং প্রতিটি লেনদেনের পরে জের নির্ণয় এই কারণের জন্য একে চলমান জের ছক বলা হয় প্রত্যেকটি লেনদেনের পরেই দেখা হয় ওই নির্দিষ্ট হিসাবের কি পরিমাণে উদ্বৃত্ত রয়েছে এইভাবেই হচ্ছে টি ছক এবং চলমান জের ছকের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি হিসাবের নিট ফলাফল জানতে পারি তাহলে আজ এতটুকুই ধন্যবাদ